掌柜的，我来当东西了。又是你啊，小姑娘。那，这次我把陶波带来了，你要让我见主先生了吧？小姑娘，这个东西不值钱的。啊！我不要钱，我是要见竹先生。小姑娘，我告诉过你，这里没有什么竹先生。不可能！我九叔要我拿着这个陶钵来这儿找竹先生，他不会骗我的。求求你啊，掌柜，这陶钵我都已经拿来了，你就让我见见竹先生吧。我真的有好多事情想知道，求求你了。小姑娘，我真的不知道你九叔是谁。这家当铺我当家了二十多年。更不知道什么朱先生，真的没有吗？姑娘，天不早了，我们要关门了。你有什么事，下次问清楚了再来。可是九叔已经不在了，我已经没有人可以问了。那，请吧。小姐，打碗面吧。大叔，阳春面几文钱一碗啊？五文钱一碗。给我来一碗吧。好嘞，坐吧。咱到时候把这个放到我口上啊。小姐，面来了。啊，谢谢。啊，谢谢，谢谢。大叔，我们要鸡蛋啊！吃吧，吃完就回家了。天都这么晚了，今天你是最后一个客人，这鸡蛋就剩一个了。哎，吃吧，不跟你要钱了。谢谢大叔。嗨，不客气。风动幽竹，山窗下。花人山色，红景地。这是九叔经常教我的话，是是他写的诗。你怎么会知道？你是谁？姑娘，请快过来。你就是竹先生吗？我不是竹先生，你可以叫我祝福。你不是竹先生，那你怎么会知道那首诗？你究竟是谁？在当铺里，为什么不念那首诗，还要把我带到这儿？我是竹先生家的仆人，在当铺之所以不敢相认，是怕小姐被人跟踪。小姐，九少爷，真的过世了吗？九少爷，你说的可是我九叔？对。我怎么跟老爷交代？掌柜的，你也别太难过了。也许我九叔不是你家少爷呢。不可能。如果不是少爷，你不可能沉到那两具尸，你也不会跑到当铺，说要找竹先生。
九叔让我拿陶波去找竹先生。你既然是竹先生家的仆人，能不能告诉我他到底在哪儿？小姐，陶波在这，我看一看。这颗黑玄珠，去提起朱府内所有店铺的现银，至少，至少可以提五百万两。五百万两，我已经找到进京的门路了。再过两天，我们就可以搭别人的马车进京城了。傻丫头，包马车的钱九叔还是有的。事到如今呢，也该告诉你了。就不肯用珠子换点银两出来，有了钱，你就不会没钱看大夫，就不会重病缠身，一直躺在破屋里，说不定也就不会被他们发现了，就不会死了。想不到，当年风流倜傥、一身书卷气的少爷，竟然沦为了乞丐。祝福，你能不能告诉我九叔到底是谁？他为什么要一直带着我逃难呢？九少爷的父亲，就是江南朱府的朱老太爷。江南朱府和幕府、飞云堡、明月山庄并列四大商贾世家的江南朱府，没错，就是独占皇家丝绸、茶叶、贡品生意的江南朱府。你口中的九叔，就是朱府九代单传的少爷。他之所以让你来找朱先生，就是想让朱老太爷照顾你。这不可能啊！九叔如果是有钱人家的少爷，怎么会沦落成乞丐呢？那是为了带你躲避神秘人和七王爷的追捕。但具体是什么原因，我就不太清楚了。躲避七王爷的追捕？七王爷找我，难道不是因为我是他女儿吗？不是。要不然，少爷不会连七王爷都躲，而且一躲就是十几年。小姐，跟我回朱府。朱老太爷会告诉你一切的。我回朱府，若是七王爷找上门来，我不又得回京城？到底怎么回事？难道你不能现在告诉我吗？我知道的真不多，我只知道，少爷年少的时候跟老爷吵了一架，发誓不用朱家的钱财也能富甲一方，所以就来到了京城，化名朱华。大家只知道京城有一个朱华，并不知道他就是朱家的少爷。他在带着小姐逃难前反复强调过，也绝对不能让七王爷知道他是朱家少爷的这个消息。所以，七王爷也不知道少爷的真实身份。还有这种事？祝福，我是从王府里逃出来的。七王爷现在肯定派人满城找我，你很难带我走的。而且，万一他们跟着我们回到朱府，岂不暴露了九叔的身份？这个小姐可以放心，我们一直盼着小姐跟少爷能够回来，同时也害怕你们被七王爷和神秘人抓，所以早就给你们准备好了假死药。假死药？没错，这种药可以让人的心跳、脉搏都停止，不能听，不能言，五时暂时不通，就像死人一样。这么厉害啊！所以，一旦所有的人都以为我死了，我就可以跟着你顺利逃到朱府了
。小姐，您先回王府等我，我会到朱府拿了假死药，就来接你。好。多谢少保主相助，快开门！这位姑娘，敢问要将不弃送往何处？少保主，他身上的毒还没有解，需要找一处安静的地方替他解毒。你最好忘了他，就当从来都没有见过他。不行，我要和你们一起去，等他好了我就走。不行，少保主，你不能跟着，也不能将此事说出去，否则，我宁可忘恩负义，杀你灭口。到底是因为什么？为什么你们都瞒着我？等等等他醒了之后，请帮我把这个转交给他。既然你们能救他，我就不问你们来历了。每年的三月三，我会在兴隆山的小春亭等你三天。请尊下告知，能让我们还有相聚的机会。拜托了。公子对小姐的恩情，将来必定回报公子。告辞。不弃。明年的三月三，我会在小春亭看见你。小姐，这就是咱们朱府了。里面请，福尊官。请。小姐，您看，这一间就是以前九少爷的房间。自从九少爷跟老太爷吵架之后呢？独自去进行打拼啊！这房间一直是朱府的禁地。不过我们都给你拾掇好了，呃，缺什么少什么你就跟我说，我再给你添置。哎，然后呢，最近一段时间呢，你就住在这里。我一会儿跟朱府呢，去跟老爷回禀你回来的消息。为什么不带我一起去呢？哎呦，那老太爷脾气太古怪了。这之前跟九少爷吵了一架，到现在气儿还没消呢。而且他还没同意我们把你接回来。啊？你们这是剃头担子一头热啊！哎呦，小姐，你放心，我们有办法的。你就先在这先住着，小夏，你在这伺候小姐啊。诺。那个福哥啊，我们这就去见老太爷吧。啊，小姐，您好好休息。那我们先走了。九叔，你原来住的地方可真好。要不是因为我，你可以一直住在这么好的地方，就不会吃那么多苦了。哼！你们眼里还有我这个老头子吗？你们把我当死人了吗？这这么些年了，你们学会什么了？你们学会先斩后奏了？是谁让你们俩把这丫头带进来的？老太爷，她毕竟是你的外孙女，是少爷拼了命想保护的人。拼命！我是活到老眼昏花了吗？啊！是谁让你们自作主张，安排她进到府里来的？又是谁，要给她办什么认祖归宗的这个宴席？一大早的
，满城都发大请帖呀，就瞒着我一个人你们这是要造反呐、啊！我吃的呢。老太爷骂的越凶啊，这事儿就越有可能成为现实。他嘴硬心软，应该可以接受小姐的。不接受能怎么着？木已成舟，难不成把大小姐的亲生闺女给撵出去？就算是找一个过继的侄子，那也比野种强啊！哎呦，老太爷，您说您说的，那野种不也是你的种吗？就你知道。就你知道，就你知道，就你知道，啊！你从那个京城回来的时候，为什么不给我提那丫头的事儿啊？先去找朱少，啊，跟他商量，偷偷的把他安排在府里头。不是，不是，老太爷，那跟您讲了，您说那孙小姐她还能回府？你讲了吗？你讲了吗？你讲了没有啊？老太爷，我们两个深受老太爷大恩，我找到了朱府的后人。所以，是我自作主张把小姐带回来。嗯，请老太爷。你自作主张，啊？我还没死呢，这传传传个屁呀传！现在好了，请帖全都发出去了，外面全都知道要办这个认祖归宗的宴席了。回老太爷，定在了八月十五班。你你当人家都是傻子吗？这么些年，我们府里没这么个人，突然就冒出来了，谁信呢？哎呀，老太爷，这不就是个说法吗？我们就说是少爷的私生女儿，生下来病着，在外面养着，现在身体好了，就接回朱府。那我们朱府不就多一孙小姐了吗？嘿，我宁愿朱府绝后，也不要那么个孙女儿。这，老太爷。您真忍心让孙小姐继续流落在外面吗？啊！我听孙小姐讲，她在外边跟少爷一起乞讨，有一顿没一顿，忍饥挨饿受欺负。我们也不想小姐像少爷一样继续那样活着。我们朱府不就剩那点血脉了吗？他不是出去当乞丐高兴吗？他不是死了都不后悔的吗？他不是说了，讨饭都不讨到我们朱府家门口来的吗？老太爷，少爷临死前嘱咐他了，让他回到朱府。您想想，他让小姐去找朱先生，不就是找老太爷您吗？就是啊。你们这么为他做这些，值得吗？值得。这八月十五啊，日子也不远了。这丫头一直在外边乞讨，身子骨弱，到时候能见人吗？哎呀，老爷放心，能见人，能见人。老爷大喜，大喜个屁！我还没有答应让他进来呢。行行行行，这吃的拿走，这茶浇花去。我告诉你们，八月十五这档子事给我搞砸了，你们俩全给我滚蛋！是是，滚，一定滚，一定滚！推我回去！哎。
啊，你呀、啊，多了是……什么声音啊？小命儿都丢了。是谁在哭呢？听声音，好像是老太爷在哭。老太爷，小命儿都丢了，你还把他送回来干什么呀？小夏，嗯，老太爷腿是瘸的吗？不是，只是老太爷懒得走路，所以命人坐了一把轮椅，平时就让人推着走。真是个奇怪的老头，小九啊！你先回去吧，我去会一会他。小姐，放心吧，没事的。小九啊！谁呀、啊？站住！你给我回来！你是哪个院的丫头啊？懂不懂这儿的规矩啊？这是人来的地方，这不是这是随便一个人能来的地方吗？我是刚来的。你跟谁进来的？朱福和朱硕带我进来的。哦。哎，你继续哭吧，当我没看见。哦哦哦哦哦！哎，还回来回来。什么叫当我没看见呢？啊，你明明是看见了啊！你看见了，你，你要不给我找点吃的去吧，我饿了。给你找点吃的啊？我又不认识你。那不是，那可是我饿了呀！哎，你看在我这么大岁数的份上，你给我找点吃的，那不为过吧？那好吧，你等我一下。嘿。哎呀，哎呀，嗯，什么呀？那，有人送了我一盒糖人，你饿了就先吃这个吧。哇，这八仙啊，这糖人好精致啊，谁送给你的？哎，你不是说还要给我吃呢吗？怎么现在后悔了啊？那，何秀姑适合你。嗯。我有事先走了。嗯，为什么给我个何秀姑啊？何秀姑要下凡，这六神无主，六神无主，我不糊涂啊！哎，这丫头别是认出我来了吧？哎，丫头，那个什么，你再拿一个给我呗，一个不够吃的。小姐，你现在的身份呢？是江南首富朱家的孙女儿，这个第十代的继承人。朱八爷呢是八代单传的儿子，有十个姐妹，膝下呢也只有九少爷一个儿子。那为何这族谱里没有九叔的名字？难道朱家第九代是从石头缝里蹦出来的吗？哎呦！这不是朱老太爷还在生朱九爷的气吗？所以就把九少爷的名字啊从族谱上划去了。你就当他石头缝里蹦出来的吧。你别瞎说。哎，小姐，呃，这个族谱上虽然没有，但是苏州府都知道九少爷的存在。哦，对了，等到认祖归宗的宴会上，小姐你要以九少爷的私生女的身份介绍给大家。九叔是我的父亲。难道那一年冬天，七王爷前脚刚走，莫老爷虎视眈眈，结果真正潜入莫府别院，让我娘怀孕的，不是莫老爷，而是我九叔。小姐，这个此事太复杂，还是等老爷亲口告诉你实情吧。我其实有些想不明白，我母亲姓薛，不是朱家人吧？
而我那混账父亲，不是齐王爷，就是莫百行。那为什么一定要我做朱家的继承人呢？啊，小姐，老太爷是朱家的第八代单纯，九少爷现在死了，老太爷膝下再无别的儿女了。他现在年纪越来越大，这家族里所有人都在盼着分朱府这个万贯家产。万一哪天老太爷他也……那朱家真的断了后，这偌大的家产真就被那些宗亲给瓜分了。依我看呢、啊，在这些朱府宗亲当中，随便过继一个给朱老爷，也比我这个来历不明的强啊。况且，我还是孙小姐，不是孙少爷呢。这个好办呀、啊，小姐，到时候给你招个女婿入赘。哎呀，肯定人山人海，人挤人。我坚决不同意。不是，小姐，哎，小姐，小姐。小姐，小姐，小姐，听我说，小姐，小姐，小姐，听我说，小姐，薛飞和朱府有莫大的关系，你现在就是朱府正宗的第十代传人，我相信，你来继承朱府的遗产，也是九少爷对你的遗愿。哎呀，是啊，小姐，之所以把你改成九少爷的私生女，那也是为了掩人耳目啊。你想啊。这跟改你生辰是一样的，你现在已经不是二月生七王爷的私生女花不弃了，你现在是八月生九少爷的女儿猪猪啊。可是听说，老太爷不是还没答应我认祖归宗吗？哎呦，这老太爷那个脑子就是一时半会儿转不过那个弯来。再说了，这我跟朱福请帖都发了，他能不认吗？对吧？到时候在那个喜宴上啊，你一鸣惊人给他老爷子长点脸，他哪有不认的道理啊？哎，对了，小姐，你跟这九少爷长大，诗词歌赋方面应该没问题吧？嗯，那小姐有没有什么特别擅长的？就是什么唱歌、跳舞、抚琴、画画什么的？不是，他他什么都不会，有什么表演什么呀？是啊，这不就丢大了吗？就砸了吗？哎，这个我倒略懂一二。嗯，不过在宴上展示，恐怕有些不妥吧？这个不是不妥，你这样会把宾客都吓坏的。那怎么办啊？可是我其他人真的都不会。不过，就算丢脸又如何？只要能哄好老太爷就行了嘛。这个家，谁做主？老太爷说了算了。我不学无术又如何？他老人家爱把家产给我。谁都管不着，是吧？啊？你说这朱老爷现在这个状态，能把朱府交给小姐，自己撒手不管吗真会选地方享受啊！今天不哭啦？管得着吗你？嗯嗯，哎哎哎哎哎！我请你喝我的茶了吗？你就喝呀？啊？你？啊行行，你喝了我的茶呀，你就得请我吃饭。没问题，我请你吃饭。你得先给我这个，嗯，我这个人从不做亏本生意的。喂喂喂喂，你知道这是什么茶吗？这是十两银子一包的上好的茶。你知道这是什么水？去年冬梅花花蕊上踩下来的雪。你知道这这这这这，拿过来吧你，你我，你你拿过来你。哎，当心看着了，这是皇上。都赞不绝口的江心青瓷啊，就这杯茶，你在外面得花上十五六七八，二十两银子你都喝不到，还问我要钱？哎，你不给我钱已经够好的了。你请我喝茶
。这茶是你亲自煮的吗？你我请你吃饭，饭可是我亲手做的呢。你你你难道不该给我一点工钱？你你，要不我明天请厨手再煮一杯茶还你吧，你也别吃我的饭了。哎，不是，哎，还，啊，用我朱府的茶叶。煮的茶来还给我，你这这不还是我吃亏吗？不喝拉倒！等等等等等等等等等。嘿，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，
老头，你回来了。能吃了吗？还没呢。啊，这怎么那么慢？哎，老头，我待会去给你找不是天上飞的、地上跑的、水里游的、家里养的肉去。我弄了一些枯树枝在这儿，你呀看着我，要是快灭了，就往里头添一点，别让它灭了。别啰嗦了，你赶紧的，我都被你饿死了，真是。行了。嗯，这怎么弄的？这是啊，往里头加柴，加，再加。啊，这这这，这,这太麻烦了，这去吧这这，这，哎呀，哎呀，哎呀，还没好啊！哎呀，我去。你快帮帮我啊！哎呀呀！救命啊！放下放下，那东西有毒啊！老头，你快帮帮我啊！哎呀！我打死你！打死你！打死你！打死你！哎呀呦！我打死你！哎呦呦！打打打打打打打打打打！哎呦！我的妈呀！我打打打打打打！死了！这就死了？嗯。老头，你好厉害啊！把蛇打死了呢。呃，不要把那碎石万段塞进去。你等着啊！也别切太碎了，碎了不好吃啊。来，给。哎呀，哎呀，好香啊！是吧？嗯。哎呀，谢谢谢！啊，这些都是九叔教我的。老头，你可千万别觉着我和九叔过得不好，我俩穷归穷，但其实挺开心的，常常抓了条蛇，逮着只小田鼠就能开心半天。你每天懒得动，应该体会不到这种快乐吧？你嘀咕了半天，不就是想让我问问你吗？你给我说说小九之前的事儿吧。我和九叔不花一文钱就有新鞋穿，九叔的手巧得很，我去讨来新稻草。他就能编出结实好穿的草鞋，拿到集市上卖，能卖五文钱呢。九叔还喜欢在桥下晒太阳，要不是得躲着人，哎呀，这样的日子可舒服了。放只空碗在地上，不一会儿就有铜板、银饺子进来。九叔还喜欢吃阳春面，每次讨到钱，他就要吃一大碗，还要加鸡蛋。小九这个傻子呀，他想晒太阳，回家来晒呀；想吃阳春面，回家来吃。我给他加蛋，给他加俩。老头，九叔为什么要带着我逃？朱福说都是因为我，难不成他才是我的老爹？他要和七王爷抢我母亲，你不答应，所以他一气之下就离家出走了。不，小九是我的儿子，薛飞是我的女儿。这么说，九叔是我舅舅？嗯，小九啊，他心气儿高，他一直觉得我是靠着朱家祖上的庇荫。才成了江南的首富，于是他就带着朱福去了京城，不靠朱福，也在京城成了富甲一方的人。他常年不回家，可是，在飞儿年满十七岁那年，他还是回来了。少爷，你要的几盒？朱福。你觉得如何？买，确实可买。哼，再过几日就是菲儿的生日了，这个礼物他一定会喜欢的
。菲儿这么多年一直躲着那个神秘人，真的是辛苦他了。妹妹，这个是送给你十七岁的生日礼物。嗯，谢谢大哥。喜欢吗？来，哥帮你戴上。好，怎么样？好看吗？好看，好吃，好看。<笑>神秘人。是啊，我年轻的时候，在生意上犯了个错，做砸了一笔很重要的生意，而且。还闹出了人命。依照当时的律例，那罪轻也得是发配北地为囚。这说是发配北地为囚啊，其实那也是苟延残喘两年，最终还是逃不过一个死字。我是朱府八代单传的独子，我要是死了，朱家可就断后了。可这跟我母亲有什么关系啊？我不要打岔，这故事要慢慢听。我说到哪儿了？我绝后啊，对，朱家就绝后了。当时啊，苏州城里的这些商家知道了这个消息之后，纷纷就落井下石，对朱家大加的打压，就把我们逼到了没有退路的境地。官府啊，那是两边收银子。哎。我父亲送银子都送到手软了，还是没有用，把他急得都病倒在榻前了。眼看着我就要被判死刑了，哎，就在这个关键时候，突然出现了一个神秘人，伸手搭救我。终于到了神秘人了。嗯，这个神秘人不知道他用的是什么方法，在他跟我父亲达成协议的时候，这知府大人。突然就变得英明果断了，只用了三天的时间就查出，这不是我们朱家的错，啊，呃，呃，是被别人冤枉的，而且这人命官司也跟我没有关系，还了朱家的清白。这知府大人还用他自己的马车亲自把我送回了朱府呢。这神秘人这么厉害，那他跟老老太爷的协议到底是什么？这总跟我母亲有关了吧？哎，这这协议。我要娶你儿子正式生下的女儿，我要在朱家小姐十七岁生日的时候送来聘礼，十八岁的时候我会派人来接。如果朱府毁约背信，那么我借给朱府的银子，不但连本带利的偿还，我还要加上一倍的违约金。这个娶我孙女儿，我这儿媳妇儿是要临盆了，可这这生男生女断定不了啊，万一是个男孩儿，就算这一胎不是，他将来也会生女孩的。如果他没生，合约作废，我借给你的银子，你也不用花了。好，我签字画押。神秘人雪中送炭，我父亲当时说，即便是让他去死，为了我和朱家，他都会给的。更何况，人家只是要一个朱家的女儿做媳妇儿。换一个角度来说，能够攀上神秘人这样的亲家，对于朱家的女儿来说，也是个有福之人呐、啊。他怎么知道一定是女儿？而且大把银子，只换来一个未出世的朱家女儿，这天上哪有这么好的事啊？是啊，天上怎么会掉馅儿饼呢？但是。他为什么一定要娶我的女儿？我到现在都一直没有搞清楚。我
从牢里出来的那天呢，正好是夫人生产的那晚，而夫人恰好也真生了一个女儿，就是你的母亲，菲儿。她生完菲儿的时候，已经奄奄一息了。我父亲看到了菲儿，就给我说起了他跟神秘人的约定。夫人听完之后是强烈的反对，撑着最后一口气，叫我千万得阻止这件事的发生。祖母为什么会反对？她没有说清楚，就含恨去了。不过，我想来，大概是因为神秘人比我年纪还大，而菲儿在十七年后要嫁给这么一个老头，那谁会愿意把自己的女儿？嫁给这样的人呢？所以你让我母亲躲到了薛家庄，这也是没有办法的权宜之计呀、啊。当天晚上，我们对外就说，夫人生了个死胎，我派人连夜把你母亲送到了薛家庄。薛庄主是我多年的至交好友，也是我的生意伙伴。之后呢，我每年就以行商为名，偷偷的去薛家庄看你的母亲。小九虽然不在府里，也是每年会偷偷的去看他。本来以为是天衣无缝的，可是没想到，你母亲十七岁生日那天，这神秘人还是出现了。敢问，您是？我来是为了当您之约。这聘礼已经准备好了，你们好生准备吧。明年这个时候，我来娶你的女儿。我，我没没没有女儿啊。你以为我不知道吗？江北薛家庄。我不嫁女儿，我还银子。本金加利息以及违约数额，你能还得起吗？这我还不起，我还有儿子，我儿子得被还不起，我还有孙子。我当年这个祝福银子的时候，可没有分几次给啊。朱八爷，我原谅你隐瞒女儿的事情，但仅此一次，下个月再有下次。我就打断朱九华的四肢当利息，我再赚够苏州府讨募你全部家当。朱八爷，到时候朱府家破人亡，可就别怪我了。朱师傅，哎。阿爷，去把小姐接回府。我们之前做的那一切，在神秘人眼里，不过就是个笑话，逃不过的。不行，妹妹才十七岁，离家避难这么多年，凭什么还要嫁给一个年纪比父亲还要大的男人？你放弃母亲临终前的恳求了吗？如果妹妹嫁给这种人，她在九泉下都不得安宁啊！要不是神秘人，就没有朱家的今天呐、啊！爹无能，攒不够银子，害了菲儿啊！不行，我不同意。小九，小九啊，一时冲动，当天晚上就偷偷的离开了苏州府。两个人年轻气盛，也不知道逃往何处，于是小九就带着他。投奔了他的好友
，莫府的大少爷，莫百行。那时候莫百行，应该已经娶了飞云宝的小姐了吧？小九接到了飞儿的传信，说，那莫百行他酒后乱性，飞儿怀上了莫百行的孩子，而莫夫人就容不下他。菲儿只好又重新回到了薛家庄。后来呢？再后来，又过了十来天，从后院走，朱福找到了小九，他怀里还抱着个孩子，那个孩子就是你，菲儿却不知所踪了，小九。说有人追杀他。撤！撤！撤！撤！撤！撤！快！这边人，这边人，过来！小九说：“别找他，要提防七王爷。”为什么要防止七王爷？若我不是他女儿，我们没关系就是了。为什么要防止他呢？这件事。我查到现在也一直没有查出头绪来，但是小九，他既然这么说了，肯定是有他的原因的。他就带着你这样，一直的逃，为了隐藏踪迹，昔日的翩翩少年，不惜带着你，就化身成了乞丐呀、啊。就说。你不用知道为什么，你只要听我的。活得越少人知道越好。外出必须污泥遮面，不可过多与人相处，更不能做生意。你听到了吗？原来九叔有家不能回，真的都是因为我。死老头，你赚了这么多银子，难道连变卖了家产也还不清吗？你要是早点还清了。我母亲和九叔就不会死在外面了。他不要所有抵押的钱串、房产，他不要店铺和古董，他只要现银呐、啊！我变卖了所有的财产，给了他现银，你让这些族人怎么办？让他们流离失所、无家可归吗？所以最后只能牺牲我母亲和九叔了。丫头，我并不是不想让你们回家，我拼命的去挣银子，为了什么？我就是为了能够还清债务，为了你们能够回家呀！还以为我苦尽甘来要当孙小姐了，没想到竟然是来抵债的，老道。那你银子攒够了吗？没有。过去那么多年了，这银子利滚利已经到了一个非常恐怖的数字了。那难不成我几年后得嫁给一个糟老头？哎，不不不，朱福他想的周到，让你假死，现在外面还不知道。我要你这么一个外孙女，你还可以做选择，选择留在祝福，或者是离开呀、啊。可帖子不是都发出去了吗？没有关系，别忘了，我可是一个性子阴晴不定的老头，啊，我我就对外说，我没有你这样的外孙女啊。究竟怎么做？嗯，你自己想想清楚吧。十年后，如果他还没有找到你，他就要我们朱家还清所有的欠债呀！朱福才想得周到，让你假死，现在外面还不知道我有你这么一个外孙女，你还可以做选择，选择留在朱府，或者是离开呀。
风动幽竹山窗下，花然山色红景地。九叔，如果你还在，该有多好！小夏，小姐，去把朱福、朱寿喊过来，我有话要对他们说。诺。小姐，小姐找我们俩有什么事儿吗？你们俩都知道朱福要还债的事吧？呃，啊、嗯，对。我们本来想过两天跟小姐说这个事儿的，嗯，看来朱老爷已经告诉小姐了。明明知道还不起债，我就只能卖身，你们还接我回来，是不是损喜祥让我嫁给一个糟老头啊？啊？哦，不是不是不是，那个朱老太爷一直在攒银子，就是为了有一天九少爷跟小姐能光明正大的回府来。我跟你讲，就算那个神秘人来了，我们也只还钱不嫁人。你们还得起吗？我们一定会拼尽全力跟朱府共存亡的。听你们的语气，就知道希望渺茫了。老太爷说这几年欠的债，再加上利滚利，已经到达一个很恐怖的数字了。所以到底还差多少钱啊？其其实也没多少，也就一千多万两。一千多万两，一千多万两。普通人家三十两就能过一年，五百两能在京城买一座三进的院子了。什么叫做也就只差一千多万两、啊？孙小姐不要慌，这将来朱老太爷把朱府生意交给你打理，这每年从你手上经过的流水也差不多这个数了。<笑>你们还是把我卖了吧。哼，没想到我花不起。有一天身价竟然也能挣一千多万两。哎，小姐，这一千多万两是我们差的数，其实您的身价值两千万两。哎<笑>，这这神秘人两年后真的会来下聘吗？如果您选择离开，那他就可能不会来了。当初之所以让小姐假死，也是留了这个心思。想瞒着那个人。不过无论如何，老太爷都决定了，在有生之年一定要把这笔债还上。咱们的现银加上老宅、商铺、田庄、古玩字画这些都变卖的话，应该还差个八百万两。但之前我们为了关一流通权又花了三百万两，所以我们现在总共差的是一千一百万两。不是，既然这么差钱。为什么还要抢什么官银流通权呢？嗯，本来我们也不想抢的，但是明月山庄的人找我们合作，说有把握抢夺这个官银流通权，我们才起了心思的。明月山庄？嗯，明月山庄的人找我们合作的时候说了，说这个柳明月是薛家大小姐，然后莫府的莫夫人放火烧了薛家庄，害死了他母亲，他为了给母亲报仇，才要抢夺这个官银流通权，所以才找到我们朱府合作的。这个观音流通权到底有什么用啊？哦，它呢是一个信誉，有了皇家的认可，老百姓更愿意把钱放在朱府，除非是朝廷对外开战急需调银，否则每年至少有五百万两银子从朱府的手上是流不出去的，那样就可以抵我们的一时急需，然后我们再把这个空缺补上。你们别想动这笔银两了，我一直忘记告诉你们，杀害九叔的。就是明月山庄的柳青梧，我想他们合伙朱府拿到官银流通权，是想引诱你们用官银还债，然后让皇上发现，到时候朱府想不被皇上抄家都难。这，这明月山庄为什么要杀九少爷啊？而且他们怎么知道我们朱府欠债的？这我们欠债的事从来没有往外传过啊，就连那些姑奶奶们都不知道这事儿啊。这明月山庄，不是近十几年才冒出来的吗？也许他跟神秘人有关系呢。神秘人恨朱家把我娘藏起来，
，一方面让柳青无去杀九叔，另一方面就帮助朱府拿到官银流通权。只要朱府一动用官银，就会被皇上抄家。柳明月追加三百万两现银，为朱府抢到官银流通权的时候，我就应该发现他有问题。他明明有能力独得这官银流通权，为什么要让给朱府？现在想想，幸亏小姐提醒，不然我们就中了他的大圈套了。小姐，你放心，我现在就派人去查明月山庄，不把他扳倒，为少爷报仇，我誓不为人。哎，你们也先别太张扬了，咱们暂时就先把这事儿放心底。我们表面上还是跟明月山庄谈生意、谈合作，但私底下再好好调查他们，看能不能找到一些他们的把柄，再把他们一举打倒。好，这事儿就听小姐的。哎呀，小姐这一来就帮我们朱府解决了这么大一个隐患，以后在小姐的带领下，朱府一定会蒸蒸日上的。我可还没说我愿意留下来啊。<笑>以后大家都节约点过日子吧。花不七已经死了，我也没地方去了，就留在朱府吧。你们干什么呀，小姐？邱超也已经死了。大小姐这些年一直杳无音信。我们虽然一直在找，但是我们知道，希望很渺茫。大小姐很可能已经离开人世了。你现在是老太爷唯一的亲人了。姑奶奶都已经嫁人了，他们现在眼里只有老太爷的钱。我们特别希望，让老太爷唯一的亲人，在他身边陪着他。你现在愿意留下来，我们特别感谢你。我们快起来吧。这些年，九叔一直带着我逃，但还是命丧在柳青无的手上。那时候，我就算知道是明月山庄，我也没有能力报仇。现在明月山庄要对付朱府。这新仇旧恨加在一起，我怎么样都要留在朱府跟他们斗到底。不管小姐怎么说，朱硕心里都清楚，小姐完全可以不管这些事情离开朱府的，朱老太爷也不会怪你。而且从此之后，你的生活会更加自由和更加轻松。我朱寿懂。哎，你们俩别这么悲观嘛，这欠债还钱天经地义。虽然我不晓得为什么他一定要娶我，不过要是真攒不够，两年后我就嫁了呗。我一个如花似玉的少女，他一个半截入土的老头子，瞧着我，他每天就只有怕自己老死的份儿。等他归西之后，我就是全天下最有钱的富婆了。要是朱老太爷怕绝后，生下的孩子通通都姓朱。啊，不过这是最坏的情况。哼，要是两年后他真敢来，我就用银两砸死他。我也砸，我也砸，我们一起砸。<笑>夫人，你在那边过得还好吗？嗯、本以为我就要守着一堆银子过一辈子。可谁想到，老了老了，我们还能见到自己的外孙呢？不弃，他是个机灵的孩子，会给我熬蛇汤，还会讲故事，逗我笑。他那双眼睛，跟飞儿。长得真像，老爷，不弃决定了吗？是留下，还是走啊？回老爷，孙小姐说了，要用银子把那神迷人的花轿砸个粉碎。好啊，真不愧是我朱家的血脉啊！老太爷，还有一件事要告诉你
。孙小姐说，她跟少爷一直被明月山庄追杀，而少爷最后是死在了明月山庄的手上。明月山庄。小姐，这四个丫鬟是老太爷命我给您挑选的。见过孙小姐。啊，朱福，养他们需要多少银两啊？会不会太浪费了？我们两年后还要还债呢，我只需要小霞一个人就够了。哎，小姐，这四个丫鬟是我精心给您挑选的，她们个个身怀绝技，有的呢懂药技，有的能够善舞。有的懂很多地方的方言和俚语，小姐说过，你不会才艺，那咱们可以作弊啊。这几个就是您的左膀右臂了。那好吧，就让你安排了。我还得看书呢，朱寿给了我一张书单，要我学怎么做生意。谢谢啊。哎，你们都下去干活吧。诺。好好看好这些人，小姐八月份才能在人前亮相。这中间，朱府的宗亲还有跟朱府有利益关系的人，肯定会想方设法来害小姐。你要保护好小姐，记住，我要的是万无一失。副总管放心，他们进不来的